ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம ரீசெண்டாக நடந்த சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக் ஃபஸ்ட் வந்து யூத் ஒலிம்பிக் அப்படின்னா நம்ம பார்த்துக்குவோம் யூத் ஒலிம்பிக்னால் பதினாலு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் உள்ளவங்க கலந்துக்கலாம் வந்து இந்த யூத் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் இந்த யூத் ஒலிம்பிக் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் யூத் ஒலிம்பிக் கேம் மாதிரியே நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நடக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு வகையாக உண்டாகுது சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக் விண்டர் யூத் ஒலிம்பிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு எண்ணம் உண்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக் இது எப்படி நடந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென்னில் சிங்கப்பூரில் வச்சு நடந்துச்சு எந்த டேட்டில் நடந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டென் இங்கே தான் வந்து ஃபஸ்ட் இந்த டேட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு நாலு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி அப்படி வளர்ச்சி நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக்கில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஒரு இரநூத்தி நாலு நேஷன்ஸ் கலந்துக்கிட்டாங்க இதில் வந்து அதிகப்படியான தங்க ஃபஸ்ட்டு மெடல்ஸ் யார் வாங்கினாங்கன்னு அதிகப்படியான மெடல்ஸ் யார் வாங்கினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா தான் வாங்கினாங்க அப்புறம் வந்து ரீசெண்டாக நடந்த பற்றி பார்ப்போம் ஏன்னா எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி அதாவது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நடந்தது கேட்பாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக நடந்தது அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நடந்துச்சு யார் நிறைய மெடல் பண்ண இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து ரீசெண்டாக நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரீசெண்டாக எங்கே நடந்துச்சு அதில் யார் என்னென்ன மெடல் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ரீசெண்டாக நடந்த இந்த சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக் பார்த்திங்கன்னா அர்ஜென்டினாவில் வச்சு நடந்துச்சு அர்ஜென்டினாவில் எங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா பியோனஸ் ஏரிஸ் அப்படின்னு ஒரு நகர நகரத்தில் வச்சு தான் வந்து இந்த யூத் ஒலிம்பிக் நடந்துச்சு இந்த சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக்கில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் இரநூத்தி ஆறு நேஷன்ஸ் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க இது என்றைக்கு ஆரம்பிச்சு என்றைக்கு முடிச்சாங்கன்னா அக்டோபர் சிக்ஸ் ஆரம்பிச்சு அக்டோபர் எயிட்டீனில் தான் வந்து இந்த இந்த கேப்பில் தான் வந்து அந்த கேம் நடந்துச்சு அப்புறம் ஒரு கேம் ஒலிம்பிக்காக இருக்கட்டும் ஏஷியன் கேமாக இருக்கட்டும் எல்லா கேமுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோட்டோ ஒன்று இருக்கும் அப்படி இந்த கேமுக்கான மோட்டோ என்ன பார்த்திங்கன்னா ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபியூச்சர் இதை வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக்கான மோட்டோ அடுத்து இது எந்த ஸ்டேடியத்தில் வச்சு நடந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா பார்க்யூ பொலைட் போல்டியோ ரோக்கோ இந்த ஸ்டேடியத்தில் வச்சு தான் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு கேம் எடுத்திங்கன்னா அந்த கேமுக்கு வந்து ஒரு சின்னங்கள் சொல்லுவாங்க மாஸ்க் சின்னங்கள் அடையாளங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படி இந்த கேமுக்கு வந்து என்ன அடிச்சாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா யாகுரைட் அப்படின்னு அப்படிங்கிறது ஒரு ஜாகுவார் இதுக்கு வந்து ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க என்ன பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா பாண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுருக்காங்க அடுத்து நம்ம ஏஷியன் கேம் ஒலிம்பிக் கேம் எந்த கேமாக இருந்தாலுமே அதில் கலந்துக்கிற நாடுகள் எல்லா இருந்து ஒரு பிளேயர்ஸ் வந்து அந்த நாட்டு சார்பாக அந்த நாட்டோட கொடியை ஏற்றி அவங்க நாட்டோட கொடியை ஏந்தி அந்த கேம் வந்து தொடங்கி வைப்பாங்க இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஏன்னா வந்து எக்ஸாமினேஷனில் இந்த வந்து யார் நம்ம நாட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கொடி ஏற்றி அந்த கேம் தொடங்கி வச்சாங்க அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் இவங்க நேம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு யூத் ஒலிம்பிக் சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக் இந்த கேமில் வந்து இந்திய நாட்டு சார்பாக யார் வந்து ஃப்ளாக் பேராக வந்து தொடங்கி வச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மானு பாக்கர் இவங்க தான் வந்து தொடங்கி வச்சாங்க யார் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெரிமி லால் ரீனுங்கா இவங்க தான் வந்து க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாங்க அதை நிறைவே செஞ்சாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் 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 மட்டும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் இதை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக் இதில் வந்து மெடல் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இல்லை இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக்கில் யார் வந்து அதிகமான மெடல் வாங்கியிருக்காங்க எந்த நாடு வாங்கியிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யா தான் வாங்கியிருக்கு மொத்தம் ஐம்பத்தொம்பது மெடல் வாங்கி அவங்க தான் ஃபஸ்ட் இருக்காங்க ரெண்டாவது இடத்துல சைனா இருக்குது சைனா மொத்தம் முப்பத்தாறு மெடல் வாங்கியிருக்கு இந்தியா பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு மெடல் வாங்கியிருக்கு நம்ம வந்து பதினேழாவது இடத்துல இருக்கோம் இந்தியா வந்து மொ பதினேழாவது இடத்துல இருக்குது மொத்தம் பதிமூணு மெடல் இதில் வந்து மூணு கோல்டு ஒம்பது சில்வர் ஒரு பிரான்ஸ் இதான் வந்து நம்ம வந்து வாங்கியிருக்க மெடலோட கவுண்ட்டு கோல்டு யாரெலாம் வாங்கியிருக்கான்னு பார்ப்போம் ஏன்னா வந்து மோஸ்ட்லி எக்ஸாமினேஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு யார் வந்தா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கோல்டு யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா ஜெரேமி லால் ரினுங்கா இவங்க தான் வந்து வெயிட் லிஃப்டிங்கில் அறுபத்தி ரெண்டு கிலோ எடைப்பிரியில் வந்து இவங்க வந்து கோல்டு வாங்கியிருக்காங்க இவங்க பேரில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டாக இங்கே வச்சுக்கோங்க இவங்க ஏற்கனவே ஃப்ளாக் பேரியராக இருந்
ஈவன் போக எக்ஸ்ட்ரா வேறு ஏதாச்சும் இல்லை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க அவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியமாக போதுக்கோங்க ஏன்னா வந்து டேரெக்டாக கேட்காம இந்த மாதிரி கேட்கலாம் இந்த ஈவெண்ட்லேயே இருந்து ப்ளேஸ் வாங்கி ஈவெண்ட்லேயே இருந்தவங்க அந்த ஏதாச்சும் வந்து வித்தியாசமாக கேட்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் யூத் சம்மர் யூத் ஒலிம்பிக்கில் வாங்கினேன் மெடல் லிஸ்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வந்து இதோட ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் மெடல் லிஸ்ட்டோட டீட்டெயிலாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டே எங்கே நடந்துச்சு அப்புறம் இந்த வருஷம் ஈவெண்ட்டில் எங்கே நடந்துச்சு இந்த மாதிரி மெடல்ஸ் போக எக்ஸ்ட்ரா உள்ள டீட்டெயில்ஸும் நிறைய பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ